ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ദിസ് ഇസ് ഫെല്ലോ റൈഡർ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനലിൽ കുറേ ആയി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അറൗണ്ട് ടു ഇയേഴ്സ് ആയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലയളവിൽ വീഡിയോ ഇടണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട വീഡിയോ അങ്ങനെ പ്ലാൻഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അതിന് ഉദ്ദേശത്തിനെക്കാട്ടിലും റീച്ചും കിട്ടി അത്യാവശ്യം അഭിപ്രായങ്ങൾ കിട്ടി ഒരുപാട് പേരുടെ സജഷൻസ് കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ അത് വാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോഴും ടെക്നിക്കലായി സംസാരിക്കാനുള്ള മെച്ചൂരിറ്റി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ബട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള ഡീറ്റെയിൽ പ്രസൻറ്റേഷനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ വിചാരിച്ചെങ്കിലും അത് ചെയ്യാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടി നന്നായി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് റിവ്യൂ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയൊരു വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് തോന്നി ബട്ട് സ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു നമ്മൾ സ്പെക് ഷീറ്റുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളത് പറഞ്ഞ് ടെക്നിക്കാലിറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നതെന്ന് ഈ പവർ ഫിഗേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ അറിയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് മോർ നമ്മൾ പേപ്പേഴ്സിലല്ലല്ലോ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഫീലും നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പെക്സ് ബന്ധപ്പെട്ട് പവർ ഫിഗേഴ്സ് അതിനെ കമ്പാരിസൺ മറ്റ് ഇതുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ ടോട്ടലി എൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ എനിക്ക് നല്ലതായി തോന്നിയതും എനിക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിലെ പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതൊരുപാട് പ്രശ്നമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഒരുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ സാധാരണ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന സറൗണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരുപാട് ലാഗ് അടിപ്പിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എറൗണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഒരു ട്വൻറ്റി കെ മുകളിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷൻ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാനത് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ വണ്ടി ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി എടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു ഫൈവ് കെ റണ്ണൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ നിന്നും എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ആളെ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതിൽ കൂടെ ആളുടെ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിചയത്തിലും സെൻറ്റിമെൻസിലും എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വണ്ടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വണ്ടിയിൽ ഓൾറെഡി ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇതായി ബോബോയിൻ്റെ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ പിന്നെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ബാക്കിൽ സാഡിൽ സെറ്റപ്പും ബാക്ക് റെസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ആൾ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ക്രാഷ് ഗാർഡ് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഫോർ ഗേറ്റേഴ്സ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്ച്വലി എല്ലാ വണ്ടിയിൽ വേണ്ട ഒരു ട്രിപ്പിന് പോകാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷവും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയതൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ 
അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ ഓൺ ചെയ്യണം അതേ നമുക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ആപ്റ്റായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വല്ല എൻഫീൽഡ് പോലെ വല്ല വണ്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടിയ വണ്ടികളോ എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കാക്കിയപ്പോഴാണ് ഹിമാലയൻ ഡോമിനർ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ വന്നത് അന്ന് ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഓണറുടെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈവേസിൽ പിന്നെ പല അവിടെ ആയിട്ടും ഒരുപാട് അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബിങ് ആയിരുന്നു ഈ വണ്ടി കാരണം വലിയ രണ്ട് ക്രോം എക്സോസ്റ്റ് വലിയൊരു എൻജിൻ പിന്നെ അത്യാവശ്യ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ശബ്ദമാണ് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുവരെയും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടെന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു എക്സോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ രണ്ട് വലിയ എക്സോസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു എൻജിൻ ആ വലിയ അങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന എൻജിനും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അറ്റൻഷൻ ഗ്രാവിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടി നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോകും മൂപ്പരും ഹൈവേയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പിടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായി കാരണം ഇതൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് വണ്ടിയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ അതായത് അതിൻ്റേതായ ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളായ ഒരു എൻജിനും അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫാൻ ബേസും അന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്ന കാലമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഏരിയയിൽ തന്നെ ആയി പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ അധികം വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് എന്നെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഒരു തവണ ഞാൻ ഒരു പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോരാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വണ്ടി തന്നപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്തു അപ്പോൾ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ആ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയൊരു ഫീലും അത് എടുത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ച് വെളിയിൽ എത്തുമ്പോൾ കിട്ടിയൊരു ഫീലൊക്കെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഈ വണ്ടിയോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമായി പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ വണ്ടി എടുക്കുന്നോ ഈ വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി കിട്ടും ഇതിൽ രണ്ട് വർഷത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്നു എന്നും അന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നി അന്ന് ക്രോസ് വിൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നി കാരണം അത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത സമയത്ത് ആ ഒരു ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായി ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും എനിക്ക് ഭയങ്കര എടുത്ത പാടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നി കാരണം എൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് ഞാൻ പില്ലിയൺ ഇതിൽ ഇരുന്ന് ശീലമുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ പില്ലിയണായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അറൗണ്ട് ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയതിൽ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരോടെ പോകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇരുന്നുണ്ട് സത്യാവസ്ഥ പറയല്ലോ ബാക്ക് സീറ്റ് തീരെ പറ്റാത്തൊരു ബാക്ക് സീറ്റും അതിൻ്റെ ഫുഡ് പാക്ക് പൊസിഷൻ അതിലേറെ ശോകാവസ്ഥയാണ് അതും ഹൈറ്റുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പറയാനില്ല അതിൽ ഇരിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഇങ്ങനെ കാല് നമുക്ക് പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിൻഡൊക്കെ നമ്മുടെ കാലെടുക്കാൻ തുടങ്ങും സ്പീഡ് കയറി തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ കാലിങ്ങനെ പരന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും ക്രോസ് വിൻഡ്സിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ കാണാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ബാക്ക് സീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മീഡിയം ഹൈറ്റാണ് ഷോർട്ട് റൈഡേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിൽ പില്ലിയണായിട്ട് ഇരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വന്നവർ അത്യാവശ്യം ബാക്ക് റെസ്റ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന സമാധാനത്തിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ പോലെ സിക്സ് ഫീറ്റ് ആ റേഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഹൈറ്റുള്ളവരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന്
ബോത്ത് പില്ലിയൺ ആൻഡ് റൈഡർ സീറ്റ് പറയണത് ഭയങ്കര നാരോ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് സീറ്റിൽ വരുന്ന സീറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ പറയണത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ തീരെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സീറ്റായിരുന്നു അത് പില്ലിയൺ ആയിരുന്നപ്പോഴായാലും റൈഡർ ആയിരുന്നപ്പോഴായാലും എനിക്ക് അതിൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല അതിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു കട്ടിങ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയത്തിൽ ഇതേപോലെ വേറെ ഒരു ഓണറിൽ ചെയ്യുന്ന ജി ടി സീറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സൈറ്റ് വാങ്ങിയതാണ് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ടോപ്പിക്ക് പറയണത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് സീറ്റ് അത്രത്തോളം നല്ലതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ത്രി ഐ മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ലോങ് ഒക്കെ അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറ്റ് അടിപൊളിയാണ് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാക്കിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ടും കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു കറവ് ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് മേജർ ഇഷ്യൂ ആയി തോന്നിയ സ്റ്റോക്ക് ഇതിൽ സീറ്റാണ് അതേപോലെ വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയണത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിലെ മിക്ക ഒരു ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് എൻ്റെ കൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എനിക്ക് ചെറിയ 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 ഒരു ചെറിയ അങ്ങനെ അത്ര ലെവൽ അല്ലാത്ത റോഡിൽ കൂടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നമുക്കത് ഫീൽ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ കിടക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയൻ്റെ സസ്പെൻഷനാണ് നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സർക്കിളിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള ഇപ്പോൾ വിഷ് വിഷ്ണു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും മറ്റുമൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ആൾ ഈ വണ്ടിയെ ടോട്ടലി ഹിമാലയം പോലെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ആ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഒഴിവാക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വൈ എസ് എസിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ സസ്പെൻഷനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ഒക്കെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹിമാലയൻ്റെ സസ്പെൻഷനൊക്കെ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ്സ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തേടി പിടിച്ച് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നല്ലൊരു സസ്പെൻഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫിറ്റാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ പൈപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഈ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ അത്ര എനിക്ക് സെറ്റപ്പായി തോന്നിയിട്ടില്ല ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു ഇതിലേക്ക് ചാടിക്കു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബോട്ടം മൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സസ്പെൻഷനായിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മേജറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാബ് റെയിൽസിൻ്റെ ഇത് പറയണത് അത്ര ഒരു പെർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പായിരുന്നു തോന്നുന്നത് അതായത് ഇതുപോലത്തെ പവർ കൂടിയ വണ്ടികളിൽ ഇരുന്ന് ശീലമില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പോകാനോ തെറിച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീലാവും ആ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ ഓരോ ഗിയർ മാറ്റുമ്പോഴും ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഫ്രണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ വരെ ഇരുന്ന് വന്നവൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗിയർ മാറ്റി 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 ഇങ്ങനെ അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ട്രിപ്പിനൊക്കെ ബില്ല് ചെയ്യണം എത്തി ഇത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ബഞ്ചി കോഡ്സ് വെച്ച് കെട്ടുന്ന സമയത്തോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ അത് ഈ എക്സോസ്റ്റിൽ തട്ടുക പിടിക്കുക ചെയ്ത് കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട് കാരണം പൊട്ടാനും ബാഗ് തെറിച്ച് പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് ലോങ് ആയിട്ട് പോകണവർക്ക് ഇങ്ങനെ ബാഗൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പോകണവർക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതായത് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ എക്സോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പില്ലിയൻ കയറുമ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആളുടെ പാൻറ്റ് ഇതിൽ തട്ടി അത്യാവശ്യം പാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറുതായി അത് പോ ഒന്ന് കയറേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം അത് അത്രയും നന്നായി ഓടി ചൂടായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്ന് എക്സോസ്റ്റിൽ തട്ടി പ്രത്യേക സൈഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂടാവും പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റാവുന്ന എക്സോസ്റ്റാണ് പിന്നെ വലിയൊരു എക്സോസ്റ്റാണ് നല്ല വെയിറ്റും അതിന് വരുന്നുണ്ട് അറൗണ്ട് പത്തിരുപത് കിലോയിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൈ കൊണ്ടൊക്കെ തൂക്കി വന്നാൽ തന്നെ നല്ല വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഈ ഇഷ്യൂ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് എ ഇ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ടി ഇ വൺ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ലാത്ത മോഡലിൻ്റെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നാട്ടിലത്തെ അവസ്ഥ കൊണ്ടും നാട്ടിൽ ഓടിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് കൊടുത്തു അത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും കുറേ റസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമെന്നുള്ള പേടിയാണ് ഞാനത് കൊടുത്തു അത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി നല്ലൊരു എക്സോസ്റ്റും ആയിരുന്നു എനിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ മോഡൽ ഏതെങ്കിലും എ ഇ ഡബ്ല്യു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ് റെഡ് റോസ്റ്റർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്കുള്ള ഓടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ട് പോയാലും വലിയ ആരാധകവും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഡി ബി കില്ലർ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓടിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ആ എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഏട്ടൻ വെളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതിന് ശേഷം സ്റ്റോക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം ആൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി കാരണം അത് അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്ത ആൾ ഓടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സജഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഇ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടാം അത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും കാരണം എല്ലാവരും അത് ഡ്രോസ്റ്റ് ഇടുന്ന അവിടെ എ ഇ ഡബ്ല്യു കുറച്ചുകൂടി നല്ല സമയം ഡി ബി അയച്ചാൽ നല്ല ശബ്ദമാണ് ഡി ബി അഴിക്കാതെ ആരെയും വെറുപ്പിക്കാതെ ഓടിക്കുക കാരണം അത് റെഡ് റോസിനെ കാട്ടിലും ശബ്ദമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സോസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു പ്ലാനിൽ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കാരണം അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റിന് കാര്യം ഇത്ര ഡീപ്പായി പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂടാവുന്നില്ല അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൊട്ടാലും നമുക്ക് പൊള്ളില്ല അത് എന്തോ ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു അത് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഭയങ്കര ജാസ്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് പൊള്ളുവോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പില്ല് എണ്ണ അങ്ങനെ ഒരു ഡേഞ്ചർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെ കസ്റ്റം എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു മേജർ പ്രശ്നവും പേടിയും അത് കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റാണ് അതായത് വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഉള്ളയിലെ ഇപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻഫീൽഡുകളിലായാലും ഉള്ളയിൽ ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കൂടിയ വണ്ടികളാണിത് അതിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും അഡീഷണൽ നമ്മളിപ്പോൾ റാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു നമ്മൾ മറ്റ് ക്രാഷ് ഗാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഇനിയും കൂടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേജർ എനിക്ക് പല എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും അതും നമ്മളിത്തിരി ഹൈറ്റ് ഷോർട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്കിത് തള്ളി ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിൽ സഹായവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ലെവൽ അല്ലാത്ത എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ
അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയിൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതായി ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽസോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ലൂബ് ഇത്തിരി കമ്മിയാണ് കുറച്ച് മഴയത്തെ കൂടി കുറച്ച് ചളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളെപ്പോഴും ചെയ്യൻ നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രൽസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാ വരില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കിതുവരെ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ തോന്നിയില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചെയിന് എന്തെങ്കിലും ഡേർട്ടി ആയിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതില്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റും ഇന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പുതിയ ഇപ്പോൾ വരുന്ന അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻസിലും അതേപോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ആദ്യമേ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞത് ഇനി പറയേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മളെ രണ്ട് ടയറിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ടയർ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററുകൾക്ക് നമ്മൾ സ്പോക്സ് മാത്രമല്ല അലോയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ വണ്ടികൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഓടിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്പോക്ക് വീൽസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പോക്ക് വീൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേജറായി എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഗട്ടറിൽ ചാടിയാലും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇതാക്കിയാലും ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ സ്പോക്ക് വീൽ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സേഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ലോങ് റൈഡിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും റിമോട്ട് ഏരിയസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് പഞ്ചറാവുമോ എന്നുള്ള പേടി എപ്പോഴും എനിക്ക് ലോങ് റൈഡ്സിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പഞ്ചേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും റിമോട്ട് ഏരിയസിൽ പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സർവീസസ് കിട്ടുന്ന അവിടെയാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിന് എവിടെയെങ്കിലും റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ പോയി ഇതാവുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നാമത് നല്ല വെയിറ്റ് കൊണ്ട് വണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ട്രോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് പഞ്ചർ ഇഷ്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ടയറൊന്നും എല്ലാവരും അഴിക്കില്ല എല്ലാ മെക്കാനിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പഞ്ചർ ഷോപ്പിലൊന്നും അഴിക്കില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ടയർ മാറാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു കടയിൽ അഴിച്ച് അവർ ചെയ്തു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിലവിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടയേഴ്സൊക്കെ അഴിക്കേണ്ടി വരും പഞ്ചർ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ചെയ്തു തരണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കട കിട്ടിയാലും അപ്പം നിങ്ങൾ അവരുടേതായ രീതിക്ക് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അത് വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടയർ എങ്ങനെ അഴിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു മേജർ ഇപ്പോൾ വന്ന അപ്ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അലോയുള്ള വേർഷൻസ് എടുക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലോയ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ ഇടുകയും ചെയ്യാം ട്യൂബിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ല ടയേഴ്സ് വേറെ വാങ്ങിയിടാം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പം നിലവിൽ ഇത് സ്റ്റോക്ക് ടയേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ വേറെ ട്രാക്ക് ടയർ വാങ്ങിയിട്ട് ഇട്ടതാണ് ടു അനദർ ടോപ്പിക് ഇതിൻ്റെ ടയേഴ്സ് ഇതിന് ടയർ സെക്ഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിൽ എനിക്കെന്തോ എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സിയറ്റാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ആ ടയർ എനിക്ക് അത്ര സെറ്റപ്പായി തോന്നിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ തേർട്ടി സെക്ഷൻ ടയറാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ അറിവിൽ ആ ടയർ അത് മാത്രമല്ലാതെ കുറച്ച് ഗ്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പലവടിയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പോകണ പോലെ ആദ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരിത്തിരി കഴിഞ്ഞ് ഓടി ഒരിത്തിരി തേമാനമൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതും എറൗണ്ട് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെ ഓടിയുള്ളൂ തോന്നുന്നു അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ത്രെഡൊന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോൺഫിഡൻസൊക്കെ കമ്മിയായി തുടങ്ങി അപ്പം നിലവിൽ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് നീ രണ്ട് വലിയ എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിക്ക് വൺ തേർട്ടി വളരെ ചെറിയ ടയർ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക് എന്ന് കാണാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ട്രാക്ക് ടയർ
ഫോഗ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് പല അവിടെയും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോലത്തെ വഴികളിലൊക്കെ റിമോട്ടായി പോകണതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കണം വേണ്ട വെക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് പോലെയാണ് ഇതിന് സ്റ്റോക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ത്രോ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം പറയണത് ഇതിൻ്റെ ഹോണാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഹോൺ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലൗഡാണ് നമുക്ക് ആൾക്കാർ ഇത്രയും വലിയ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റിയ അതിന് ആ വണ്ടിക്ക് ഒത്ത പോലത്തെ ഒരു ഹോൺ തന്നെയാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ യാതൊരു ഇതും പറയാനില്ല ഈ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പ്രശ്നം തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ നോർമൽ സ്വിച്ചസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡിന് തന്നെ അന്ന് ടൈമിൽ വന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ മോഡലിലായിരുന്നു ഈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ജി ടി എന്നൊക്കെ പറയണത് അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കൊടുക്കായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അന്ന് തോന്നി പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ അത് അപ്ഡേറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മീറ്റിയവർ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ആ നല്ല അതിൻ്റേതായ ഒരു മോഡലിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നല്ലൊരു മൂവായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തതും ഇതിന് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തതും ഒക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ലിവേഴ്സ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ആർ സി ബിയുടെ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിവേഴ്സ് വാങ്ങി വെച്ചാലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റിയോറിലും മീറ്റിയോർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലിവേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിനും കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടത് അപ്പം അത് ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അപ്ഡേറ്റും നമുക്ക് ഇതിൽ വണ്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നവർക്ക് അത് ഉപയോഗമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോറൂമിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വാങ്ങി ഡയറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പം അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് നിലവിൽ എനിക്ക് സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സും മാറ്റിയിട്ട് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലിവേഴ്സ് ആക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ കോമണായിട്ട് കുറച്ച് ഇഷ്യൂ കണ്ടത് ഏതിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ക്യാപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഓറിങ് ഉണ്ടാവും ഈ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയണത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓറിങ് സെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേഗം ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അത് ഒരുപാട് പേര് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേജർ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ കീ സെറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മാറ്റി വരും അതായത് അതൊരു പെയർ മാത്രമായിട്ട് ആ ഓറിങ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കി അത് കിട്ടുന്നവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഞാനിത് ഗോവയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഓറിങ് ഡാമേജ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഹൈവേയിൽ ഓടിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ വെളിയിലേക്ക് തീർക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ഡാമേജ് ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞത് പിന്നെ റോഡ് സൈഡ് നിർത്തി എൻ്റേതായ രീതിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഗോവ എത്തിച്ചത് പക്ഷെ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ റൈഡിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മേജർ ഇഷ്യൂ ആയി വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്തതിൽ ഇതിലൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അന്ന് ഫേസ് ചെയ്തത് ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അത് മാറ്റിയതും പക്ഷെ അത് കൊടുത്തതും അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അവരത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരപ്പം തന്നെ മാറ്റിയും തന്നു ഇതെല്ലാം പുത
അതായത് ഇതിൻ്റെ പേ ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് പറയണത് ബ്രംബോൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് പറയണത് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടി ഞങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അയ്യായിരം ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്നു പോകണം അതിന് മുകളിൽ വരുമോയെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അതായത് മേജർ ഒരു കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഇതിൻ്റേതായ സർവീസ് ഫ്രീ സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കാറ്റഗറിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സെറ്റപ്പാണ് നിലവിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ആഫ്റ്റർ മറ്റേ ഇതിൽ ആക്സസറീസിൽ വരുന്ന ഒരു വിൻഡ് വൈസറാണ് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ തന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ കാർബൺ റേസിങ്ങിൻ്റെ ടൂറിംഗ് വിൻഷീൽഡ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ക്രാച്ച് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ റേസിങ്ങിൻ്റെ വൈസർ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വേഗം സ്ക്രാച്ച് ആവുന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ അത് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ചു തുടങ്ങി അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് പിന്നെ ഭയങ്കര ബൾക്കായി ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനത് അഴിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഉള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ എനിക്ക് വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പണ്ട് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇതുകൊണ്ട് ആകെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഉപയോഗം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്പീഡോമീറ്ററിൽ വലിയ എന്തെങ്കിലും ഹൈവേയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കല്ലോ കട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റകൾ ഒരുപാട് വന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉള്ള സ്പ്ലാഷ് അങ്ങനത്തെ വല്ല ഒന്നും നേരിട്ട് അടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗമാവും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വിൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അതിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ വന്നിട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ തിരിച്ച് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ആക്കിയതാണ് ഹിമാലയൻ്റെ സസ്പെൻഷനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ടോട്ടലി ഹൈറ്റ് കൂടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇനി ഒരു ടൂറിംഗ് ഹാൻഡിൽ ബാർ കൂടി വെക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് വെച്ചത് ആർട്ട് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ ആയിരുന്നു ടൂറിംഗ് ഹാൻഡിൽ ബാർ ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് അത് കൊടുത്തു ഞാൻ വേറെ ഒരാൾക്ക് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മേജർ ഒരു എനിക്കൊരു കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടായിട്ടൊക്കെ തോന്നിയത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്രോം പാർട്സാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ അങ്ങനെ വാട്ടർ മാർക്ക് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ആ വണ്ടിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ പോളിഷ് കിട്ടും അത് മെറ്റൽ പോളിഷ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് നന്നായി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ബഫ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒരു ഭയങ്കര മെയിൻറ്റനൻസിൽ വരുന്നതിൽ ഈ ക്രോം പാർട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്ത് തന്നെ ആവണം കാരണം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇഷ്യൂ വരും ഈ വാട്ടർ മാർക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എത്ര വൃത്തിയാക്കി വണ്ടി ക്ലീനായി പളിച്ചു നിന്നാലും ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തറിയാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതൊരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ചിലർ അതിന് പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോമായിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റൽ പോളിഷ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മാർക്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇതിൽ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്യുവൽ ഗേജാണ് അതായത് ഫ്യുവൽ മീറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അക്യൂറേറ്റ് ആവണം എന്നില്ല ഇതിലിപ്പോൾ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യം ഓടിക്കുക ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഫുൾ ടാങ്ക് ഒക്കെ കാണിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോഴും ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എപ്പോഴും ഉപകാരമാവും
അതാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരു സജഷൻ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലിവർ എനിക്കെപ്പോഴും ഈ ഒരു ലിവർ കൊടുത്തതിൽ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചവിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വേഗം ചവിട്ടാൻ കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കുഴിയൊക്കെ ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാല് സ്ലിപ്പായി പോകുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെ തോന്നി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫുഡ് ബാഗും ഫുഡ് ബാഗ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കെന്തോ ഈ ഫുഡ് ബാഗ് അത്ര ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ടില്ലാത്ത പോലെ തോന്നി ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കുഴിയൊക്കെ ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാല് വേഗം സ്ലിപ്പായി പോകും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സ്ലിപ്പായി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ കൂടുതലായി തോന്നി അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ ടൂറിംഗ് ഫുഡ് ബാഗോ അങ്ങനത്തെ പരന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫുഡ് ബാഗ് വെക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഫുഡ് ബാഗിൻ്റെ കാര്യം അത് എല്ലാവർക്കും ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ബ്രേക്ക് ലിവർ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ആക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി അതിൽ എനിക്കൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ഓടിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു നല്ല ഓട്ടം കിട്ടുന്ന ഓട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളൂ ഇതിനെ അങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ടൗണിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിലാണെങ്കിലും വെറുതെ പോയി വണ്ടി അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ ഞാൻ തീരെ താല്പര്യപ്പെടാറ് വണ്ടിയാണത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടയേഴ്സ് ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ചെറിയ റോ അടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഓട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റനൻസ് വരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പെട്ട് പോയി വരുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങനെ വേഗം എടുക്കാറുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഉള്ള എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ബൈക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാറുള്ളൂ മാക്സിമം അത് എല്ലാവർക്കും നടക്കണം എന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയായിട്ട് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ അതിൻ്റേതായ രീതിക്ക് നോക്കി അപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടങ്ങളുള്ള സമയത്ത് അതിൻ്റെതായ എല്ലാം ബ്രേക്ക് പാഡ്സൊക്കെ കറക്റ്റായി ഉണ്ടോ ടയറൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഓടിക്കുക ആ ബ്രേക്കും ടയറിലും നമ്മളെപ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതിരിക്കുക മേജറായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനൊക്കെ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് എടുക്കണതിനുള്ള റീസണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആയത് എൻ്റെ രീതിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പോലെ തന്നെ ഇതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് താങ്ക്സ് ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ടിൽ ഹിയർ താങ്ക് യു